ஓகே ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போது நம்ம வந்து முளைக்கீரை வச்சு கடைவோம் இல்லை கூட்டு வைப்போம் பொறிச்ச குழம்பு வைப்போம் இன்றைக்கி முளைக்கீரை வச்சு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு குழம்பு செய்ய போகிறேன் அது எப்படின்னு நான் செஞ்சு காட்டுறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு தேவையானது நான் ரெண்டு கட்டு முளைக்கீரை எடுத்து உப்பு போட்டு வேக வச்சு கடைஞ்சி வச்சுருக்கேன் மிக்சியில் போட்டு கடையாக இது பண்ணாதீங்க மத்தால் கடைஞ்சி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் மஞ்சத்தூள் கடுகு காஞ்ச மிளகா வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்து போட்டு சார் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தக்காளி மாங்காய் தேங்காயில் கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தேவை கேட்க உப்பு வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த குழம்பு வந்து சட்டியில் செஞ்சால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் கீரையும் நான் சட்டியில் தான் வேக வச்சு எடுத்தேன் வாங்க எப்படின்னு பார்த்துலாம் எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுட்டேன் கடுகு போடுறேன் கடுகு நல்லா பொரியுது காஞ்ச மிளகா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதக்கி விட்டுறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி போடுறேன் இன்னைக்கு ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கட்டுமே நாங்கள் எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியில் சமைக்கிறோம் ஏன்னா கேஸில் வந்து சட்டி வச்சு சமைச்சோம்னா சட்டி சீக்கிரம் வீணாக போயிடும் அதனால் விறகடுப்பில் வந்து சமைக்கலாமேட்டு நீங்களே வேணாலும் சட்டியில் சமைச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தக்காளி வதங்கிட்டு நல்லா கீரையை கடைஞ்சி வச்சுருக்க கீரை எடுத்து நான் அதில் போட்டுக்கிறேன் இதில் கீரை வேகிறது மட்டும்தான் நேரம் கீரை வெந்தாச்சுன்னா நமக்கு கீரை வந்து கடைஞ்சி எடுத்துடும்போது அஞ்சு நிமிஷம் தான் அந்த குழம்போட வேலையே அது இந்த வெயிலுக்கு முளைக்கீரைலாம் அவ்வளோ நல்லா உடம்புக்கு நல்லது குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி செஞ்சு கொடுங்க மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு குழம்பு கோச்சுட்டுன்னு பார்ப்போம் குழம்பு நல்லா கொச்சிட்டு இருக்கு பாருங்க இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மாங்காய் போட்டு தேங்காவை போட்டு மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நிறுத்திடலாம் நம்ம மாங்காய் போட்டுட்டேன் தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கிறதையும் அதுலேயே போட்டுருங்க இந்த குழம்புக்கு உங்களுக்கு வந்து பருப்பு எதுவுமே இதில் நம்ம ஒரு பசலைக்கீரை கூட்டு வைக்கிறதுனாலும் பருப்பு வேணும் இதே நம்ம முளைக்கீரை கூட்டு வைக்கிறது கூட பாசி பருப்போ தோரம் பருப்போ எந்த கீரை கூட்டுனாலும் அதுக்கு பருப்பு இல்லாமல் நம்ம செய்ய மாட்டோம் ஆனால் இந்த இதுக்கு பருப்பெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை இதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸு முளைக்கீரை மட்டும்தான் இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு குழம்பு என்ன கன்சிஸ்டன்ஸி வேணுமோ அந்த இதில் நீங்கள் திக்காக வேணா திக்காக வச்சுக்கலாம் தண்ணியாக வேணா தண்ணியாக வச்சுக்கலாம் ரொம்ப திக்காகவும் கூட ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் செமிதாக இருந்தால் தான் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம தீயும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக விட்டுறக்கூடாது இந்த இதுக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே கீரை வந்து நம்ம வேக வச்சு கடைஞ்சிருக்கோம் அப்படியே மீடியம் தீயில் அப்படியே கொவிச்சிச்சுன்னா குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நான் கொவிச்சோடனே இறக்கி வச்சு எப்படி இருக்குன்னு நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு கீழே இறக்கி வச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் மாங்காய் நல்லாவே வெந்திருந்தால் தான் அந்த மாங்காய் டேஸ்ட்டோடு குழம்பு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் எடுத்து வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் இதுக்கு வந்து வாழைக்காய் வறுவல் உருளைழங்க வறுவல் ஒன்றுமே இல்லைனாலும் கூட நம்ம வத்த பொறிச்சு கூட சாப்பிட்லாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ என்னோடய இது இந்த இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க